Dzisiaj u Rafała w domu Polska Grupa Improwizacyjna w Dublinie postanowiła się spotkać w celu zrobienia w końcu czegoś twórczego. Pierwszy pojawił się Rafał. Zazwyczaj to on się spóźnia, jednak dziś chciał udowodnić, że zależy mu na grupie i wstał wcześniej. Rafał nie jest szczęśliwy z powodu braku windy w Rafała Bloku. Rafał w końcu mieszka na pierwszym piętrze, a trzeba wchodzić po schodach. Dziś zdecydował się, że nie będzie robił z tego problemu. Jesteś. Jestem, cześć. Śmiało, środka. Chciałem zaznaczyć, że na dzisiejsze spotkanie przyszedłem jako pierwszy. To jest ważne. Przepraszam. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. No pewnie, że nie. Świetnie. Mam, mam. Mogę? No tak. Na dzisiejsze spotkanie przyniosłem ze sobą harmonikę ustną w tonacji C. Myślę, że nikt nie przyniósł czegoś takiego. Jest to ważny komponent tego, co robiliśmy. Na horyzoncie pojawia się anielka. Tymczasem u Rafała w domu. Proszę. O, dzięki. No nie ma sprawy. No więc jak tam? Sprawy. Wszystko gra? No. No tak stękasz. Ale, ale... W zielonym? Kolor jak inny. Nie podoba ci się? No nie. Wolałbym w żółtym. No dlaczego? No zawsze było w żółtym. I ty mówisz o tym filmiku naszym promocyjnym, tak? O kubkach. Zawsze dawałeś w żółtym. Bardzo zbulwersowała mnie sytuacja z kubeczkiem. Zawsze dostawałem żółty. Tym razem dostałem zielony. Bardzo mnie to zaskoczyło. Taki żółty kubeczek. Zawsze taki chciałem. Zawsze w takim dostawałem, dostałem zielony. To wywołało pewien problem. Zwykle jak zapraszam gości, to nie zastanawiam się. Kubek jest kubek. Nie zastanawiam się nad kolorem. Smak podejrzewam jest taki sam. Te, tego płynu, który tam wlewam. Ja nie, nigdy, przenigdy nie spodziewałbym się, że tak błahy Problem może urosnąć do, do po prostu monstrualnych rozmiarów. To co mam teraz zrobić? Ja mam jaśminową, ty masz tą swoją czarną. No mamy problem. No, wszystko na to wskazuje. Może zamienimy. No ale jak? Musiałbym przelać do trzeciego pustego. Anielka nie spodziewa się jeszcze problemu. Czy uda się jej zażegnać konflikt, który powstał między Rafałami? Hey, hello. Cześć, cześć, cześć. Okay. Rafał już jest? Mm -hmm. O, super. No właśnie. Cześć, Maria. Cześć, Rafciu. Okay. Mamy. Przyniosłam. Tak? Tak. Przyniosłam dzisiaj chleb, bo uważam, że chleb jest podstawą życia. Jeśli jesteś głodny, zawsze możesz zjeść chleb. Korzystając z chwili, Rafał zwierza się anielce. Ja z tym Rafałem nie wiem jak rozmawiać. Dlaczego? Eee, takie numery wywija, wiesz co? Co znowu zrobił? Eee. Ubrydał sobie, że nie wypije herbaty z zielonego kubka. On musi mieć żółty, no. Co? Tak ci powiedział? No, powiedział mi taki. I co jeszcze, co jeszcze Rafał zrobił? Wypił tą swoją herbatkę. I oczywiście pobiegł do toalety. Zniknął na 10 minut. A my za Nielką nie wiedzieliśmy, co robić. 
Osobiście wydaje mi się, że to nieważne, jaki kolor ma kubek. Ważne, co jest w środku. On jest dziwny, ja też go nie lubię. A co tam teraz robi? Co robi? Lepiej nie wiedzieć. <laughs> On to jest naprawdę obrzydliwy. Cześć. A, cześć! Cześć, Rafał! No, już wyszedłem z toalety, także jak Rączki ktoś umyłeś? chciał skorzystać, to już można. Słyszałam, że powiedziałeś Rafałowi, że nie chcesz wypić herbaty z zielonego kubka. Zrobiło mi się bardzo przykro. Dlaczego to zrobiłeś? Zawsze dostawałem w żółtym. To niemożliwe. Jesteś okropny. Po wyjściu z toalety poczułem taką pustkę. Myślę, że coś się zmieniło. Mam wrażenie, że Rafał i Anielka rozmawiali za moimi plecami. O mnie. Tymczasem Roland jest już coraz bliżej. On ze swojego doświadczenia wiedział, że nie może spodziewać się samych pozytywnych rzeczy od grupy. Jak zawsze spodziewał się najgorszego. Jednak to, co zastał, wywołało u niego syndrom niespokojnych. O, tak to pewnie Roland puka. No, <śmiech> wiedziałem, kurde. Cześć. Dobra. Ja sobie poznałem cię po pukaniu. No, jak ja puknę do <śmiech> Tutaj? Prosto, prosto. prosto. Mhm. Tutaj? No, cześć. Cześć. Ach, to jest samo. To cześć, 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 mam. Mam. Cześć, 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 cześć. Ale mam, to, to mam. Jest. Mam. No, myślę, że to jest dobra, to ja się rozbiorę. Okej. Okay. Co ja mogłem przynieść? No przecież przyniosłem dokładnie to, co miałem przynieść. Czyli to, co używamy cały czas. Jak się pojawiamy gdzieś tam wśród ludzi, nie? No, te kwestie z kieszeni. No, to dodałem. No przecież bez tego, jakby to mogło wyglądać porządnie. Kuba ostatnio próbuje być lepszy od Rafała w byciu ostatnim. Gdy wszyscy już byli prawie gotowi do pracy, Kuba w tym czasie rozlewał alkohol. Nie mogę z wami po prostu. Tak jest, umawiać się. Nic nie przygotowane. Po prostu, gdzie blacha? Gdzie miska? A to yy, mieszadełko. No, przede wszystkim to mieszadełko nie ma. Po prostu z wami... Mm. Ja musiałem jakoś zareagować na tą sytuację. No, musiałem tupnąć. Bo przecież jakbym nie tupnął, to nikt by mnie nie traktował poważnie. A tak już było wiadomo. Roland tupnął, Roland czegoś wymaga. No, nie wiem, czy to zrobiło jakąś reakcję, ale, ale następnym razem tupnę mocniej. Wpadł Roland i zobaczył, że jesteśmy w proszku jeszcze wszyscy. To zrobił taki rumor, że aż mi się głupio zrobiło. Ja, bym... ja myślałem, że w ogóle to już nie ma, nie ma sensu to tego, tego ciągnąć. Że możemy się rozejść do domu. Nie wiem, o co mu chodzi. Przecież wszystko jest już prawie gotowe. No pewnie, że jest. No, no, nawet blacha też mam. No nie wiem, nie wiem, o co mu chodzi. Jakiś taki nerwowy... Jakiś dzisiaj straszny dzień. Przyszedłem jako pierwszy. Dostałem herbatę w złym kubku. Jezus. Trzymaj. Poczekaj. Trzymaj. Żółty, tak? No żółty. Lepiej? No. Poczekajcie. Nie no. kłóćcie się. Ale Roland. Roland przyszedł za późno. Ma pretensje, że nie zrobione. Ja byłem w toalecie. W ogóle Roland się strasznie rządzi. Ja mam tego dosyć. Jeszcze nie wytłumaczy nam w ogóle, co mamy robić. I sobie poszedł. No, jak tak można w ogóle? No ja też nie rozumiem. To jest straszne. Nie rzucaj tym. Rafał! 
Rafał, poczekaj! Rafał, wracaj, może coś zrobimy. Roland przyszedł jako jeden z ostatnich i był bardzo zdenerwowany. Zarzucił nam, że nic nie zrobiliśmy do tej pory. Co nie było prawdą. Roland opuścił na chwilę kuchnię i mogliśmy to przedyskutować na spokojnie. Roland jest straszny. Zawsze się rządzi i mówi wszystkim, co mają robić. To straszne. Przecież my wiemy, co mamy robić i wcale go nie potrzebujemy. Na szczęście w końcu do nas wrócił i mogliśmy kontynuować nasze zadanie. Uważam, że powinien uważać na swoje słowa i na pewno nie powinien tupać. Gdy na piętrze działy się dantejskie sceny, Kuba był już prawie u drzwi. Kubie nie przeszkadzało to, że musi biec po schodach. W tym czasie może wytrzeźwieć. Ostatni łyk i musi zmierzyć się z rzeczywistością. Nie tym, bo to no, się jeszcze może przydać. Wróci, no. że... O, wrócił Roland. Jesteś. Opłonałeś? Nie, nie wiem. Z wami ciężko się pracuje. Aha, znowu teraz, teraz znowu zaczęło. No, to. ale ja proszę... Gdzie jest Kuba? No właśnie, gdzie jest Kuba? To jest pytanie. No. Jak zwykle go nie ma. Wiem tyle, co i wy, no. To... Słyszę ten... Może to on. Słyszę jego kroki. No. Spóźniarski. Na cenę. Na cenę. Na cenę. Na cenę. Ja już w ogóle zwątpiłem, że ty, że ty przyjdziesz. No, no, ale... Musiałem przynieść. Czekamy na ciebie wszyscy. Już dawno, już dawno. Spóźniłem cię trochę, bo mam problem z emocjami. Musiałem zapić trochę smutki. Jest mi strasznie źle. Ale przynajmniej dotarłem. No jesteś! Przyniosłem łyski, bo chciałem zatopić wszystkie moje smutki, a w nich siebie. Oprócz łyski przyniosłem też magiczną przyprawę jamańską którą dostałem od mojego kolegi i postanowiłem ją dodać od siebie, aby inni skorzystali z magicznej przyprawy. Nie piłem. Nie. nie. Słuchajcie, zacznijmy gotować. Zacznijmy. Zróbmy skórkę. Wszyscy. Co to było? Dobrze. Jaskółka. Słuchajcie, bez gadań. Rafał, chodź do nas, nie sieć tam. Rafał, no. oczywiście. Weź kubek ze sobą. No. Już idę. Zacznij. Kuba, jak zwykle, był spóźniony. Ile razy mogę mu tłumaczyć? Kuba, trochę szacunku. Dla mnie, dla innych, dla mnie przede wszystkim. Dla mnie. Przecież nie może tak być. Czekamy. Tutaj zamiast już przygotowywać się, tracę czas. Mógłbym w tym czasie, nie wiem, lody jeść. I jak zwykle trzeba czekać na Kubę. Bo na kogo innego? Kuba zawsze się spóźnia. To psuje całą zabawę. Ale na szczęście przyszedł i przyniósł bardzo fajne rzeczy. Kuba ma wielki problem przez duże A. Nawet dwa A. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Ale przynajmniej było wesoło, bo Przyniósł, przyniósł co trzeba i jeszcze pewne takie inne dodatki drobne, ale mające świetny skutek. Znowu przyszedłem jako ostatni. Znowu ich zawiodłem. Jest mi bardzo smutno. Myślałem, że w końcu będą ze mnie dumni, że przyjdę pierwszy. Mam nadzieję, że jamańska przyprawa poprawi nasze stosunki. To 
Ja zaczynam. No to dawaj. No to moja rzecz. Wrzucaj. Super. Teraz ja. Chleb. A co to? Tak, radyzje. Wow. No jest. Dobrze. To jeszcze ja bym chciał coś dorzucić. Co to? No, ważne rzeczy. Działa. Ej, ja mam jeszcze coś. Nie! Ej, ej bez jaj. Bez, o, bez jaj. jaj. No dobrze, no to w takim razie... Dobrze. W momencie, kiedy dokładaliśmy wszystkie składniki, pomyślałem, że... Dla, roz, dla rozładowania atmosfery można dorzucić trochę jaj. Ale niestety mo, moja propozycja nie spotkała się z przychylną opinią. W związku z tym dla ostudzenia atmosfery dorzuciłem trochę lodu. To Kuba. To podczycienie honorne. Hej. Jest. Mieszamy? Dobra, dawaj. Ojeju, jak ty mieszasz, super. Miesza do chaosu. Dobra, to teraz co? Odejdź ode mnie, Rafał. Pieczemy to. Pieczemy, na wolnym ogniu. Dajcie blachę. Blacha. Ostatecznie wszystko wylądowało w piekarniku. Teraz grupa z niepokojem oczekuje efektów swojej pracy. Bałem się bardzo, czy to wszystko w ogóle jakoś zakończy się pozytywnie. Przecież od początku to już, to już leżało praktycznie na deskach. Na deskach. Nic więcej z tego nie miało prawa wyjść. A jednak przeliczyłem się i wyszło. Strasznie obawialiśmy się, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ryzyko było duże. Kuba się spóźnił, Rafał dostał zły kubek. Wszystko mogło pójść nie tak. Bardzo baliśmy się, co z tego wyjdzie. Nie wiedzieliśmy, co myśleć. Ale na szczęście w końcu się udało. I wszystko wyszło super. Okay. Rafał! Wow! Chodź zobaczyć! O, oh, wow! Niesamowite. To co, wyciągamy? Wyciągamy. Wyciągamy, dobra. Tak. Naprawdę nie wierzyłem, że to wszystko wyjdzie tak, jak wyszło. Otworzyliśmy piekarnik i... No powiem szczerze, że chciałem nawet ich pochwalić. Ale mówię, nie. Nie pochwalę. Gdy otworzyłem piekarnik, zobaczyłem, co z tego wyszło. Poczułem pełnię radości. Tak jak teraz. Poczułam ekscytację i taką wielką radość, że w końcu udało nam się stworzyć coś wspólnie. Mimo różnych niesnasek i innych konfliktów, mogliśmy jednak stworzyć wspólny projekt. I nadszedł ten moment, gdy otworzyły się drzwiczki piekarnika i spłynęła na nas iluminacja. I powiem, że to było naprawdę olśnienie. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie spodziewałem się tego. Ale myślę, że jest to nasza wspólna zasługa. Efekt końcowy był niesamowity. To było wielkie wow. wow. Ej, myślicie, że się udało? Piękne. To co? To jednak nie jesteśmy co, tacy źli. Daliśmy radę. Potrafimy współpracować zespołowo? Mm. Potrafimy improwizować. Prawda? Chyba ty. Mm.